നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വീണ്ടും ഒരു പായസമാണ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പായസം ഗോതമ്പ് പായസത്തിന്റെ കളർ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ശർക്കര ഡാർക്ക് കളറിലെ ശർക്കരയല്ല ലൈറ്റ് കളറിലെ ശർക്കരയായി പോയി പിന്നെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് കളറിലെ ശർക്കരയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷു ആയാലേ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പായസം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലെ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പായസം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ പായസം റെസിപ്പീസിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പായസങ്ങളും ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ പായസം റെസിപ്പീസ് നീത സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീത സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് പായസം റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പായസം റെസിപ്പീസും കിട്ടും അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പായസം റെഡിയാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ കേട്ടോ സോക്ക് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഗോതമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് എനിക്ക് ഇത് ഒരു വിസിൽ തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പിലേക്കായിട്ട് അര കിലോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ശർക്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള രീതിയിലാണ് കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ശർക്കരയൊക്കെ എടുത്താലും മതി കിട്ടോ നിങ്ങൾ മീഡിയം മധുരം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ പായസത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങക്കൊത്ത് തേങ്ങക്കൊത്ത് ഗോതമ്പ് പായസത്തിന് നിർബന്ധമാണ് എങ്കിൽ തേങ്ങക്കൊത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ മൂന്ന് പാൽ ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ മൂന്നാം പാൽ ഞാൻ ഗോതമ്പ് മൂന്നാം പാലിലാണ് വേവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചിട്ട് രണ്ടാം പാൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം പാലിലാണ് ഗോതമ്പ് വേവിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗോതമ്പ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് മാറ്റാം ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് സോക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പായസം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഗോതമ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളമാണെങ്കിൽ വെള്ളം പാലാണെങ്കിൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ഗോതമ്പ് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൽ നമ്മൾ ചേർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സമയത്താണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശർക്കരയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ കുഴയാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അത് ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യിൽ വരട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് ഓവറായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പായസത്തിൽ ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അലിഞ്ഞു പോയില്ലേ ചെറിയ ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വേഗം കുക്കായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ വിസിൽ കുക്കായി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുക ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ച അളവ് കറക്റ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും അധികമില്ല ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ശർക്കര ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചീവി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം മെൽറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അര കിലോ ശർക്കരയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നെയ്യിൽ വരട്ടേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത്
अदा ना शर्कुट गोद नाइट मिक्सो इटकों उड़ीलू ए पायस इको निपू कवि रिनु कवि ना वीडियो स्थिमी का या पत्न होनुन कुंने चोर अनियन अनिय अब नाटिल इन वे अब कुे बर्त प्रतीक्ष इन्ले वो एड़ू फ्लैट लगेज पन्म की मे कल या चेची विज्ञान पक्षे वि रूपा ओडिक अब याद फ्लैम ऑफ इन नमक नेक अब क्या ऑण चाहिए समय कटोरे इन वो कुे वो कुंवाव फस्ट बर्तडे अब डेलिवरी कहान कवि रिनु कुे चोर अब फोटोस या षेर अद कहिटेपा वरने पेट अप्रतीक्षित और ग्लस वे कुा रही अब इन नमुक नील नाइट वरटीएड पशे वरिद्ध या पायस कुेडी आखिर अमय रूम कुछ समय इलाक नाइट वैटी वो नाम पाल चेरत निटा गोद वेवित तेना पाले ना राल गोद चेक अल्ले नीं चेर वरटी मत शर्कपानी आडी आदमे ते शर्कपानी अल चेक अब नो वेविकुस व्यत्यास वरु अब या मीडियम फ्लैम वे इलाकानी पत् मिनट नीं शर्कल चेरको नामिंग नीक उल्वर भाग इतो नमक ना तेना रे चेक रेल चेर इन नई फ्लैम वैचा कुरटी एड़क रुरी वरना ना मूं पाल वेवितो अधिकम रुपाल वे या ना कपा रुपाटो नाइट मिक्सा वरटे चेर ऐलकपुड़ी या चेक ऐलकपुड़ी फ्लैवर इेरत नीड़ी अब आदि अर टी स्पूं ऐलकपुड़ी चेक अब ऐलकपुड़ी इेक तापर्यमें नमुकान चेरको यावसान चेक ऐलकपुड़ी अल चेक नी इल मिक्स अब या ना अरीपायस वीडियो पर पड़ी वो क्यों अदाब एल पायस इन नमुक ओण तुम पायसम रेडी आको अद नरते ऐल पुड़ी रेडी आखि ओण तुम प्रिपरेशनस ऐलकपुड़ी रेडी आखिवे जोलि चो इग्रीडियेंस चेची एसिमस पर रईसीमस आडी या गोद पायस रईसीमस आडीटो गोद पायस रईसीमस आष्ट अदसीमसी आलो न पायस कहो अद यासीमसम आल् चेक इन वीडूमी वरटे इलाकोड़ेलू वेट नमें पायसम नाईटिपिपा कुछ लूस पायस पक्ष न ग्लसल कुाणी कुछ तीन कुछ ना गोद इले विे न चेर ना कटी आईट पक्षे इलाकोड़ करक्ट विदूँ कुरको या पाल चेरको एंजा इत पायसम 
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കുറുകി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചൂട് മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് പായസം കുറുകി വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിച്ചൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് റീനുവും കവിതയും വന്നപ്പോൾ രാജീവേട്ടൻ ഇന്നും ഇല്ല രാജീവേട്ടൻ വരുമ്പോൾ വൈകിട്ടാവും അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ സങ്കടമാവും അയ്യോ റിനു വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറുകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്രയും ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടത് കണ്ടോ ബബിൾസ് വന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങി ഇനിയും നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കട്ടിയായി പോകും പായസം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നര കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല അധികം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞു അധികം പാലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തിളക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിളച്ചിണ്ടെങ്കിൽ പാല് പിരിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിളക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉരുളിയുടെ ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കറക്റ്റായി കുറുകി വന്നോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പായസത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വീണ്ടും ഏലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് എത്ര ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കണം ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ എല്ലാം ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സദ്യയിൽ ഗോതമ്പ് പായസത്തിൽ എള്ള് ചേർത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എള്ളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ ഇട്ടും നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്തും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൊത്തില്ലേ ഈ വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ കൊത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന വലുപ്പത്തിൽ കനം കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷിനായിട്ട് ചേർക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ കൊത്തിൻ്റെ കളർ അധികം മാറിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ക്യാഷിനിട്ട് ചേർക്കാം ഈ തേങ്ങ കുത്തിനും ക്യാഷിനുട്ടിനും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊന്നും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേർക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാഷിനുട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ കളർ വേഗം തന്നെ മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയുമേ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡാർക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ പായസം പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഗോതമ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എന്താ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ഉരുളിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടോ നമ്മുടെ പായസം ഇതിങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉത്സവത്തിന് താലം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഉരുളിയാണ് മെയിനായിട്ട് താലം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉരുളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പായസം ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഉരുളി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു തേങ്ങ കൊത്തും ക്യാഷിനിട്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചൂട് മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇതാ അത് കണ്ടോ വീണ്ടും കുറുകി തുടങ്ങിയ പായസം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ കഴിക്കാൻ ഇളം ചൂടുള്ള പായസം കറക്റ്റ് പാകമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പായസങ്ങളൊക